வீட்டு <laughs> விவகாரத்தைக்கணுங்கிறதுக்காக <laughs> என்ன <laughs> 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 குடிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்கலங்கிறதுக்காக அடுத்தவங்க கூடிய கெடுக்க பாத்தியா நீ அவன் கூடிய கெடுக்கலடா ஓன் கூடிய கெடுத்துக்கிட்ட பொண்ணுங்களை வச்சு விபச்சாரம் பண்றவங்க கூட தான் பொண்டாட்டி யாரும் தப்பா நினைக்காம பாத்துக்குவோம் ஆனா நீ கேவலம் பணம் தரலங்கிறதுக்காக ஓன் பொண்டாட்டி அடுத்தனோட சம்பந்தப்படுத்தி பஞ்சாயத்துல நிக்க வச்சிருக்க நீ எல்லாம் மனுஷனடா மானம் கட்டப்ப இந்த பாருங்க இவனுக்கு ஐநூறு ரூபா அவதாரம் போட்டிருக்கேன் பஞ்சாயத்துல கட்டிட்டு தான் செஞ்சது தப்புன்னு உளுந்து கும்பிட்டு போ சொல்லுங்க தீர்ப்பு <laughs> பண்டிகை <laughs> 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 சாமிக்கு பொதுவானா அடிச்சா ஆத்தாவுக்கு பொதுவானதும் உங்களை கைய அப்படியே நின்றுச்சுத்தா யாரு நான் பெத்த மகேண்டி ஆத்தான்னா அப்படி உருகிற மாட்டான் ஆத்தே அவன் வாய தொடர்ந்து பேசுனாத்தா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மாதா கோயில் மணி அடிச்சது கணக்கா இருந்துச்சாத்தா மாதா கோவில் மணியா எங்க பெரிய சீமா தர தேவர் இருந்தாகல்ல அவங்க அந்த காலத்து நாடக கொட்டையில எட்டு கட்ட சுருதிய பிடிச்சு பாட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பதினெட்டு பட்டி சனமும் திறந்த வாயில ஈ போகிறது கூட தெரியாம கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல அப்பேற்பட்ட அவங்க உங்க சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சவன் 
நிம்மதிங்கிறதுல <laughs> 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 ஊர்ல அவவே கஞ்சிக்கலைனாலும் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு குழந்தை ஊட்டிகளை பெத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கல்ல 10 ವರ್ಷமா ஒத்த கால நின்னு கேட்டிட்டு இருக்கறல்ல ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டானே ஆதா இப்ப உங்களுக்கு என்ன இல்ல நான் புடி புடிவாதம் புடிச்சிட்டு இருக்கறேன்னு கேக்குறேன் ஆதா பல்ல வெடிக்கிறது பாரு பேரம் பத்தி எடுத்து கொஞ்சம் வேண்டிய வயசுல நாலு பேத்த கூட்டி வெச்சிட்டு ஓம் பேரம் பே பேசிட்டு இருக்கறேனே ஏன் ஆத்த மாட்டமடாண்டா இந்த மனசு ஆற மாட்டமடா மகமாயி யார்கிட்ட போய் என் கோரே சொல்றது சின்னமணி சந்தைக்கா போற ஆத்தா எனக்கு ரெண்டு ரூபாய்க்கு வெத்தல பக்கம் வாங்கிட்டு அப்படியே என் பேரனுக்கு ரெண்டு ரொட்டி பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துருமா நான் ரெண்டு ரொட்டி எடுத்துக்கிறேன் போடு குடிக்கிறவா போடு வாய் குடிக்கிற மாதிரி போடுவியா நீ எல்லாம் டீ குடிக்க வந்தாண்டா சக்கரை வேலை ஏறி போச்சு இதோ போடுறா நேற்று வரைக்கும் ஊர்ல ஆள காணும் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு நேரம் கிளாஸ்ல சீனி டீ குடிக்கிற ஏதோ நேரம் தான் கடைக்கார மக்கள் குரல் பேப்பர் ஒண்ணு கொடுங்க இப்ப வந்துடும் செத்த நேரம் நில்லு உனக்கே ஆனா அவன தெரியாது அப்புறம் எதுக்கு நீ மக்கள் குரல் கேக்குற அதுக்கு இல்லீங்க பள்ளி கொடுத்து பெரியவாதியர் என்ன பத்தி ஏதோ எழுதி போட்டுக்காங்களா அதுக்கிட்ட ஒரு <laughs> Kiliye 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 pumar ke 
வச்சிருக்க <laughs> 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 வீட்ல இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு நாய் தான் ஒன்னு பெரிய நாய் ஒன்னு சின்ன நாய் நேத்து காக்குல மாட்டுக்கறிய மெல்ல முடியாம முழுங்கனிய அது எந்த காசு மாட்டுக்கறியா அங்க ரத்தரபதி ஏண்டா காமாட்சி வளக்க வச்ச மாட்டுக்கறி வாங்கிட்டு வந்த பின்ன என்ன உன் பேர்ல பேங்க்ல 40 லட்சம் ரூபாய் பணமா போட்டு வச்சிருக்க அத எடுத்து உனக்கு சோறு போடுறதுக்கு அனாசிமா எல்லாம் பேசப்படாது தின்னாச்சு முடிஞ்சாச்சு கம்மாய்க்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சு ரொம்ப ಜಾஸ்தி பேசிக்கிறத நெத்தி சவுரி இடிஞ்சு கீழ விழுந்தோம் ஏய் இருக்குற பாத்திரத்தை பத்திரமா வைக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அத பாத்துக்க டேய் படிச்சவங்க <laughs> 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 
ரொம்ப பேசுற என்ன பண்ண போற மண்டைய பிளந்துறடா இவன் இந்த சம்பவம் எங்க போச்சிருந்தா ரெண்டு நாளா தடி கிடக்க போனாரு ஏ கஷ்டமலாம் தின்னுச்சு பா டேய் தக்குனி போறது ஒண்ணுதான்டா இருக்கு போகாதங்கற அப்பா டேய் 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 வேணாம்டா வேணாம்டா சொன்னா கேட்ற லே 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 யா பா யா பா ஐயா வணக்கம் என்னடா எப்போ ரெண்டு கையில வணக்கம் சொல்ற பையன் நீ ஒத்த கையில சொல்லி விட்டிக்கிற என்ன சமாச்சாரா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க ஐயா அந்த கை காட்டு பாருங்க டேய் ரெண்டு கை காட்டுற ஒண்ணு இல்லங்க ஐயா அது வெளியில எடு என்னங்கயா நீ கேட்ற வெளியில என்னடா அது ஜம்புங்க ஐயா நீ ஜம்ப் பண்ணது கேக்கல இந்த செம்ப பத்தி கேக்குற ஏன்டா இப்படி தினம் செம்பு குங்கன வச்சு ஊதாதனம் பண்ற நாலு பேர் மேல நல்லா உளச்சி சம்பாரிச்சு நல்ல பேர் வாங்க கூடாதா வாத்தியர்மா ஊதாதீங்க சேதனாதி வைக்க இல்லங்க நீங்க எங்க அப்பா மாரியா பாத்துக்கிட்டீங்க அந்த கிழவன தான் பொறுப்பு இல்ல எனக்கு பொறுப்பு வரதுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்தா நான் ஏன் அப்படி செம்பு குங்கன எடுத்து அடவு கிடமே இல்லங்க ஐயா கொண்டா ஐயா கொப்பனுக்கு இதாவது மிஞ்சிட்டு ஐயா இங்க அப்பா கிடக்குறான் ஐயா இங்க ஆத்தா சீதனமா கொண்டு வந்த செம்பியா தம்பு அந்த துக்கனா நீங்க போங்க பெரிய மனுஷன் பார்த்தா இவனும் செம்பு கேசா இருக்கார என்னமோப்பா வேலைக்கு போன உறவு விட்டு போச்சுன்னு இல்லாம ஒண்ணு மண்ணா வாழணும்னு வந்து சேந்தியே அது போதும் எனக்கு அதனக்கு அப்படி சொல்லிட்டீங்க என்னதான் பறவைகள் வனத்துல மேஞ்சாலும் இனத்துல வந்து சேர்ற மாதிரி காவேரி உங்க வீட்டுக்கு மரமுள்ள வரணுங்கிறது தலையில எழுதி இருக்கு நம்ம குடும்பம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் மாப்பிள்ள கல்யாணம் தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் கட்டி மேலத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அத்தா எனக்கு யூனியன் ஆஃபீஸ்ல கொஞ்சம் வேலை இருக்கு போயிட்டு வர அத்தா என்ன மாமா இங்க ரெண்டு வார்த்தை கூட பேசாம போறாங்க அடி ராசாதி ரெண்டு வார்த்தை என்னடா ரெண்டு யுகமா இருந்தால அவ உங்க கிட்ட தான பேசிட்டு இருக்க போறான் உறவுங்கற உரிமை வந்தாச்சு இல்ல இனிமே நீ தான் அவனை பாத்துக்கணும் சொல்லிட்டீங்கல இனிமே பாரு இந்த காவேரிய ஐயோ என் பொண்ணு பிச்சல்வா பிச்ச பாருங்க உங்க பையனுக்கு சட்டையே இருக்காது தபால் காரே தபால் காரே ஒரு <laughs> 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 இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு ஒரே தொந்தரவு குடிச்சிட்டு செத்தாலும் சாவனை தவிர நான் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கவே மாட்டேன் ஆவடகமா ஏழை எடுக்கிறதுல உங்க அப்பாவுக்கும் பட்டமங்கத்துக்காரங்களுக்கும் தகவல் வந்துருச்சு ராத்திரிக்கு தென்னந்தோப்புல வச்சு உங்க அப்பாவை கொலை போறதா பேசிட்டு இருக்காங்க
இன்னைக்கு வரட்டும் பேசுறவனே ஏண்டா சாப்பாட்டுல உப்பு உடப்பெல்லாம் வச்சு தானே சமைச்சு போடுற உனக்கு கொஞ்சமா சூடு சொன்ன வேண்டாம் யாரை கேட்டுக்கிட்டு போனா நமக்கு என்னடா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த ஆள் எனக்கு செஞ்ச துரோகத்துக்கு அந்த தீக்க பக்கமே தலை வச்சு படிக்காம மாணவ வருஷத்தோட வாழ்ந்து காட்டிட்டு இருக்கேன் அப்பேற்பட்ட எனக்கு பிறந்த பிள்ளைங்களை நினைப்பாச்சு வேண்டாம் உனக்கு எவனை ஒருத்த தூது சொன்னாரா இவன் போய் காப்பாற்றினானா உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அதையெல்லாம் தாங்குற வழி தானே எனக்கு என்ன என்ன வரைக்கா கோவில் மாடு மாதிரி வேலை வரைக்கும் சாப்பாடு போட்டு அங்கே ஒருத்தனை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அவன் போய் காப்பாற்றது என்னடா என்ன நான் சொல்லிட்டே இருக்க போயிட்டே இருக்க நீ என்னடா ஒன்னதான் இத பாராத்தா ஏற்கனவே அந்த ஊர்ல ஒன்னு வாழா வச்சுன்னு சொல்லாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே என்னால் தாங்கிக்க முடியல அந்த ஆளுக்கு ஏதாவது நாய் கடைசியில் நீ வெள்ள சில கட்டுற நிலைமைக்கு ஆளாயிட்டுனா அதை தாங்கிற சக்தி எனக்கு இல்ல அதான் அந்த ஓம் புருஷனை காப்பாத்து வாய திறக்காதீங்க வலி ஜாஸ்தி ஆயிடும் நீ சொல்லுடா பட்டா கத்திக்கா எட்டு பேரு எட்டு பேர் கையிலயும் ஒவ்வொரு கத்தி ரிக்ஷாக்காரன் படத்துல எம்ஜிஆர் சுருள் சுத்துவாரு அது மாதிரி சுத்தி சுத்தி இங்கதாக்கா உளுந்துட்டேன் ஆனா அங்க அவங்க கத்திதான் கீழே உளுந்துச்சு அது எவங்க கையில எடுத்த ஆமா எடுத்து எட்டு பேருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் செலச்சு விட்டான் ஆனாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப தான் இலக்கரமா போச்சு போங்க அக்கா உன் கழுத்துல தாலி இருக்குதுன்னா அதுக்கு நான் தான் காரணம் வைத்தியம் <laughs> இவனுக்கே வழி இல்லாம தானே உடுக்கே திட்டி வெளியே வந்துட்டான் எதுக்குமே பயப்படாத என்னையவே ஒரே கத்து கத்தி தவ வச்சு புட்டிய பாவ அந்த அப்ராணி பேர் தான் நீ என்ன போடு போட்டு வச்சிருப்ப மூக்காந்தண்டைய சேர்த்து ஒரே குத்து குத்துனேன்னு வச்சுக்க என்னடா குத்த வேல ரத்தம் வருது இதுக்கு தாண்டா சொல்றது ஏ வாயில விழுகாது உலகத்துல பொழுதே விடியாது என்ன ஆபரானோ ஆமா அவன் வாயு பெரிய தூர் எடுக்காத கிணறு அதுல போய் நான் விழுந்துட்டே தூக்கி விடு போத்தா வேலை ஏத்தவள ஒரு வில்லேஜ்ல ஒரு சிறந்த அறிவாளி வளர விட மாட்டீங்களா வார்த்தையில் <laughs> பாப்பா இவன் சொல்லி என்ன ஆக போகுது சின்னக்கண்ணு எங்க போற மேல உன் மாமன் சர்க்கரிச்சிட்டு இருக்கு அதான் மீன் வாங்கிட்டு போறேன் சரி போ 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 என் பின்னாடி வாங்குறி வாங்குறி இந்தாங்கண்ணே கொண்ட நீ 
சாராயம் வேணாங்க சாமி சாராயம் வேணாங்க சாமி துரசாமி சாராயம் வேணாங்க சாமி சம்சாரமா நான் இருக்க மின்சாரம் போல காயம் சாராயம் வேணாங்க சாமி நீ சாமி சாமி சாராயம் வேணாங்க சாமி மாம பொண்ணு காதல் பொண்ணு ஜல்லி கட்டு கால கண்ணு சின்ன பொண்ணு நெஞ்சில நின்று சிவனு நீயும் சங்கதி பொண்ணு சாராயம் வேணாங்க சாமி துரசாமி சாராயம் ஒரு வயசு பொண்ணு கிட்ட நடந்துக்கிற முறையாது ஒரு வயசு பொண்ணை வளர்க்க வேண்டிய முறையில வளர்த்து வச்சிருக்க நீ என்ன பேச வந்துட்ட கட்டிக்க போற முறமா பிள்ளைகள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து பழகிருப்பா அதுக்காக எப்படி நடந்துக்கிறது நான் என்ன வேலை கட்டிக்கிறேன் பட்டயமா எழுதி கொடுத்தேன் விட்டு கொடுத்து பழகிறான் இனிமேல ஒழுங்கா வளர்க்கிற வழியா பாரு ஏண்டி உனக்கு கொஞ்சமா அறிவானாமடி கல்யாணத்துக்கு பிறகு கட்டில அறையில காட்ட வேண்டிய விஷயத்தையெல்லாம் வீதியில காமிச்சா இப்படி தாடி வந்து விடியும் அதுவும் அவன் கல்ல பிள்ளையா இருக்கணக்கா அவங்க ஆத்தா கல்யாணத்தை பண்ணிக்க சொல்லி எட்டு வருஷமா போராடிக்கிட்டு இருக்கா அதுக்கே இறங்கி வராதவ நீ ஆத்திர ஆடி பாடினா மட்டும் மயங்கிடுவானாக்கும் ஓடி புலப்பட்டவள ஐயா கும்பிடலையா எரிச்சல வர்றோம் கும்பிடுறானா என்ன செய்யறதெல்லாம் செஞ்சு விட்டு ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி தலையில கை வச்சு உட்காந்து இருக்கியா பெருத்து படுத்தாதப்பா அவன் ஏதோ கோபத்துல தெரியாதனமா என்ன கோபத்துல தெரியாதனமா உன் பையன் கிட்ட நெருங்கி பழகுனி என் பொண்ணு கிட்ட சொன்னது நீதான் இப்ப என்னமோ என் பொண்ணு தப்பு செஞ்ச மாதிரி உன் பையன் நடுத்துல வந்து ஞாயம் கேக்குறானு எல்லாம் நீ செஞ்ச தப்பு ஒழுங்கு தெரியாம நினைக்கிறீங்க நீ ஒழுங்கா உன் புருஷனோட வாழ்ந்துருந்தா இப்ப உன் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகி நாலு பிள்ளை பத்திருப்பான் இல்ல உன் பையன் இல்லைன்னா என் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளையே கிடைக்க மாட்டானா வேற ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்து என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் கல்யாணத்துக்கு முடிஞ்சா வந்து சரி தின்னுட்டு போங்க வந்துட்டாரு பெருசா எனக்கு 
கல்யாணம் நடக்கணும்னு நானும் போகாத கோயில் இல்ல வேண்டாத சாமி இல்ல ஆனா இன்னும் மனசு மாறல இப்ப ஓன் சன்னிகாலத்துல தாலை பாக்கிய கயிறையும் புத்திர பாக்கிய கயிறையும் கட்டி வச்சிருக்கிறேன் இன்னும் ஆறு மாசத்துக்குள்ள அவனுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் அப்படி இல்ல முக்கியமானிக்க <laughs> 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 நானும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> முடிவெடு <laughs> குறையா <laughs> பேசலாம் <laughs> என்னைக்கும் கூடவே இருப்பா என்னைக்கு <laughs> 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 அம்மா <laughs> <laughs> <laughs>
என்னமணி உன் மனசு கஷ்டப்பட முடியா யாரா ஏதாவது சொன்னாங்களா என்னோடவே இருக்கட்டும் முதலாளி
ஆமா அவங்க வீட்டுல முக்கியமானவங்க யாராவது வந்திருந்தா கொஞ்சம் பேசணுமே எல்லாமே நான்தாங்க சொல்லுங்க ஐயா நீதானா எல்லா டெஸ்டும் பண்ணியாச்சு வந்திருக்கிறது ஒரு மோசமான வியாதி என்ன பண்ணியும் காப்பாத்த முடியாது ஐயா ஐயா அப்படி சொல்லாதீங்க ஐயா அம்மா கிட்ட இல்ல சேக்கனகா பணம் இருக்கு ஏதாவது ஆபரேஷன் பண்ணி அம்மாவை புளைக்க வச்சிருக்க ஐயா உனக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறேனே தெரியலப்பா அவங்களுக்கு வந்திருக்கிறது லிம்போ சர்க்கமாங்கற ஒரு வகை வியாதி அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் எங்கேயுமே கிடையாது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா இன்னொரு மூணு மாசம் தான் நான் எழுதி கொடுக்குற மருந்து மாத்திரை எல்லாம் அவங்க நடமாட்டத்துக்கு தான் உயிரை காப்பாத்த இல்ல வீட்டுலப்பா அவங்களுக்கு வந்திருக்கிறது லிம்போ சர்க்கமாங்கிற ஒரு வகை வியாதி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எங்கேயுமே கிடையாது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா இன்னொரு மூணு மாசம் தான் நான் எழுதி கொடுக்குற மருந்து மாத்திரை எல்லாம் அவங்க நடமாட்டத்துக்கு தான் உயிரை காப்பாத்த இல்ல இல்லப்பா வியாதி வைத்தியம் பார்க்கிற நிலைமையை தாண்டிச்சு நீ எந்த டாக்டர் பார்த்தாலும் இதத்தான் சொல்லுவாங்க சத்தியம் <laughs> 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 சத்தியமா சொல்ல மாட்டேன் தம்பிக்கு ஒரு கல்யாணம் அக்கா முதல்ல மறந்து கூடியா முதல்ல என் மகனை வர அண்ணே என்ன <laughs> <laughs> என்ன அதான் அதை கேட்க இதுவா நேரம் 
பெரிய வீட்டுல திடீர்னு கல்யாணம் நடந்தனால யாருக்கும் சொல்ல முடியல மத்தியானம் இருந்து காத்த ஏற்பாடு பண்ணிக்காங்க எல்லாரும் வந்துருங்க பாட்டி பொதிகமல காத்தடிக்கும் கொட்டு வண்டி பாதையில தலங்க மணியாட செவ்வாங்கு எசப்பாட நாம் போடும் சந்தத்துக்கு சொல்லுங்கட காலைகளே
ஆஹா வந்துருச்சு முருகா தேங்க்ஸ் முருகா தம்பி கொஞ்சம் இந்த பக்கம் மாறி இருக்கார் யோ நான் ஆந்தாயா இன்னும் நாலு வருஷம் போச்சு நான் எனக்கும் பெருசு பெருசா மீசு மாலைக்கும் என்ன போய் அங்க உட்கார சொல்றிய பேசுங்க இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில எந்த பொண்ணையும் தள்ளு வந்து பார்த்ததே கிடையாதுங்க உங்களை முத முதல்ல மாதா கோயில பார்த்தப்ப அந்த மாதாவே என் கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்சுதுங்க அந்த மாதா தான் உங்களுக்கு எனக்கு கனெக்ஷன் ஏற்படுத்துக்காக கையில இருந்த காசை தவற விட்டு உங்க காலேஜ்ல வெளில வச்சது அப்பவே என் பாதி மனசை பறி கொடுத்துட்டேன் மிச்சம் இந்த மீதி மனசு என் சந்தையில தக்காளி எழுதிட்டு இருக்கப்ப நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க இதை பாருங்க எம்டியா இருக்கு இப்ப என்னை பத்தி முழுசா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாம் மறந்துருவீங்க பாடத்தண்டு அடட தொட வழுக்கு தயாரக கோவ பழம் ஹலோ நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிருஷ்ண அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்தாதியின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக தம்பி நெஞ்சில் ஏதோ செலாவரசு போடுற மாதிரி இருக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவிக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனும் தேவனருளால் ரட்சிக்கப்படுகிறான் பிரியமுள்ள கர்த்தாவே நாங்கள் என்றென்றைக்கு உம்முடைய பிள்ளைகளாக உமக்கு கட்டுப்பட்டு உம்முடைய வசனங்களை கேட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவிக்கிறவர்களாக நடக்கிறபடியால் உம்முடைய கிருமியும் ஆசீர்வாதத்தையும் எங்களுக்கு தந்தரள வேண்டும் மரணத்தின் வாசலிலே நின்றாலும் காத்தானின் பிடியிலிருந்து எங்களை காப்பி நீரே எங்களுடைய மெய்ப்பரும் மீட்பருமாக இருக்கிறீர் பள்ளிமலை முருகனுக்கு அந்த வேல் முருகனுக்கு வேல் முருகனுக்கு கார்த்திகேயனுக்கு ஆண்டவனுக்கு சிங்கார வேலனுக்கு உங்களை ஊர் முழுக்க 
தேடி கைகால் வஞ்சி தொண்டை வரண்டு போச்சு அப்புறம் நீங்க அன்னைக்கு என்ன பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்காம நீங்க எல்லாம் மறந்துடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க வாழ்க்கையில நான் எதையுமே மறக்கிறது இல்லைங்க சின்ன வயசுல நான் பார்த்தா சிவாஜி படம் வசந்த மாதிரி வசனம் பேசுறீங்களா ஆண்டவன் எனக்கு மட்டும் பறக்கும் சக்தியை கொடுத்திருந்தால் வானத்தில் மின்னிக் கொண்டிருக்கும் அத்த நட்சத்திரங்களையும் பறித்து வந்து தோரணங்களாக தொங்க விட்டிருப்பேன் அவள் எதுக்குங்க மூணாம் கிளாஸ் நான் படிச்சா பதினாலு பாடு சொல்லிட்டுங்களா ஒரு பணம் பதினாலு இரு பணம் முப்பத்தி மூணு பணம் ஐம்பத்தி இது எல்லாம் சாம்பிளுங்க நிறைய வச்சிருக்கேன் ஏதோ உங்க பின்னாடி சுத்தினால வேலை வட்டி இல்லாத வெறும் மட்டும் நினைச்சுக்காதீங்க புண்ணியவைய ஆவடைய தேவர் குடும்பம்னா சுத்துப்பட்டி பதினெட்டு கிராமத்துக்கும் அத்துப்படி முந்நூறு ஏக்கரா நஞ்ச நானூறு ஏக்கரா புஞ்ச முப்பது இடத்துல பம்பு செட்டு அறுபது எழுபது கரவ மாடு இருபது முப்பது உளவு மாடு அது மட்டும் இல்லைங்க செங்கச்சூளை டிராக்டர் வண்டி வாகனம் அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமா இருக்கு அம்புட்டு சொத்துக்கு ஒரே வாரிசு இந்த தொற்சாமி தான் இப்படிப்பட்ட எனக்கு பொண்ணு கொடுக்க சுத்துப்பட்டி பதினெட்டு கிராமத்திலயும் காத்து கிடக்குறாங்க ஆனா என் மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு என்ன கிடைக்கிறா அன்னைக்கு தான் நான் கல்யாணம் எங்க வீட்டுல சொல்லிட்டேன் உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்க மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் நீங்க எல்லாம் மறந்துருவீங்க நீங்களும் <laughs> சாட்சியா நான் ஏத்த சொன்ன அகல் விளக்கு அங்க இல்ல காத்திருந்த காத்திருந்த விளக்கு வரும் என் மேல அவ வச்சிருக்கிற காதலுக்கு வெளிச்சம் வரும் என்னமா என்னமாச்சு 
அப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்ன அந்த பொண்ண எந்த ஆம்பளையால மறக்க முடியும் கொஞ்சம் <laughs> ஊர்ல எல்லாரும் பைத்தியக்காரப்பான் பைத்தியக்காரப்பான் சொல்றதுனாலையும் கல்யாணம் செய்து வச்சா உனக்கு பைத்தியம் தெளியும் சொல்றதுனாலையும் உனக்கும் பொண்ணு கொடுக்க ரெண்டு கேன பை வெளியூர்ந்து வர்றதுனாலையும் தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் அவங்க இங்க இருந்து போற வரைக்கும் உன் காலித்தனத்தெல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு வாய் அடக்கமா கை அடக்கமா ஒரு வாத்தியா விட்டு பையனா நடி இல்ல உன் இஷ்டம் போல விட்டத்துல தொங்கு நீ பேசுறதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் ஒரு பைத்தியங்க நேர்ல பாத்து அவன் பைத்தியமா இல்லையான்னு நாம முடிவு பண்ணுவோம் ஆமா அவன் விதிப்படி ஆகட்டுவாங்க அவசரப்படாத ஊருக்குள்ள ரெண்டு பேரும் பைத்தியக்காரன் சொல்லிருக்கான் ஒன்னொன்னா பாப்போம் 
வாங்க சாப்பிட்டு பேசலாம் இல்ல பேசிட்டு அப்புறம் சாப்பிடலாமே சாப்பிட்டு பேசுவோமே சாப்பிடுறதுல கெட்டிக்காரன் யோ மாப்பிளைக்கு இப்ப ஒரு டெஸ்ட் வைக்க போற தல உப்பற விழுக போறான் எப்படி இப்ப இந்த இலைய குப்பரை திருப்பி போட போறேன் இப்ப வந்து மறுபடி மல்லாக்க திரி போட்டு ஒழுங்கா சோறு போட்டு போயிட்டானா மாப்பிள்ளைக்கு பைத்தியம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இதுல இப்படியே சோறு போட்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்க சுத்தம் மென்டல் அர்த்தம் இலைய தூக்கி வீசி எரிஞ்சிட்டு ஊர பக்கம் ஓடி போயிருவான் கட்ட பைத்தியக்காரன் நான் இப்படி இலைய திருப்பி போட்டுச்சு எங்க உங்களுக்காவது அறிவு வானா மாப்பிள்ள <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 தெளிஞ்சதும் கைய வெட்டுவேன் புகை உள்ளது எடுத்துக்கமா உள்ளது வணக்கம்ங்க <laughs> 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 இந்த தாய் இனிமே இது ஊம் குடும்பம் ஊம் பொறுப்பு உங்க கௌரவம் என்னப்பா என்னாச்சு கண்ணு தோசை தோசை விழுந்துருச்சா இல்ல அத்தா தெருவுல கிடக்கிற நாய விட கேவலமா இருந்து எனக்கு போய் இவ்வளவு கௌரவத்தையும் மரியாதை கொடுக்கறீங்களே இதுக்கு நான் என்ன செய்ய போற இந்த அத்தைக்காக எது வேணாலும் செய்வியா சொல்லுங்க தப்பா நினைச்சுக்காதப்பா நீ ஒதுங்குற தேதி என்னப்பா அமாவாசைக்கு ஒரு நாள் முன்ன பின்ன இருக்கும் ஆத்தா அமாவாசைக்கு நீ இருபது நாள் இருக்குல்ல அந்த தேதியில நீ ஒதுங்கிராம வாந்தி எடுக்கணும் அது நான் பாக்கணும் என்னப்பா போட்டுக்கேன் சும்மா உட்காந்துருக்கீங்க வெத்தலை போடுங்க 
எத்தல போற பழக்க இல்லங்க பழக்க இல்லையா அடியே நீ ரொம்ப குடிச்சு வச்சடி மாப்ளைக்கு வெத்தல போற பழக்க இல்லையா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இத பாருங்க சம்பந்தியமா இந்த மாதிரி பெரிய இடத்துல உங்கள மாதிரி இடையில வாழ வந்தவங்க இருக்குற சொத்து போறாவே அவங்க பேர்லயே வளைச்சு போட்டுக்கு அங்கனே கேள்வி பட்டிருக்கோம் இந்த வீட்ல பொண்ணு எடுத்தத நாங்க பெருமையா நினைச்சாலும் இந்த ஊர்க்காரங்க என்னமோ ஒரு மாதிரியா தான் பாக்குறாங்க அட இது எங்க இருக்குறதா இருந்தால நாங்க என்ன சொல்ல வந்தோம்னா ஒரு 25 போன காசி மாலை ஒரு 50 போன ஒட்டியானம் நேலபுரத்துல ஒரு 10 ஏக்கர் இதெல்லாம் உங்க பொண்ணு பேர்ல இருக்குற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் எங்கள ஒரு மாதிரியா பாக்குறவ மதிப்பா தர பாப்பா அப்படியே உங்க பொண்ணு பேர்ல ஏதா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் ஏற்பாடு பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதா கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க அவர்கிட்ட பேசி நீங்க கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ற ஏற்பாடு பண்ற அப்படி இப்படி காலத்தை ஓட்டுறாதீங்கமா உங்களுக்கு நான் ஒன்னு சொல்றேன் ஒரு பொண்ணு கண்ணுக்கு அழகா தெரியற வரைக்கும் தான் காரியத்தை சாதிக்க முடியும் இல்ல கட்டில படுத்த சுகம்தான் மிச்சம்னு கட்டையில போக வேண்டியதான் வாப்பா இது உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் ஏன் இங்கே பேசு இல்ல அதுக்கு இல்ல இந்த பார் நீ நிக்கிறத பாக்குறதுக்கு இவளுக்கு கண்ணு கிடையாது நீ பேசுறத கேக்குறதுக்கு இவளுக்கு காது கிடையாது என்ன பேசுறீங்கன்னு கேக்குறதுக்கு வாயும் கிடையாது சும்மா பேசுப்பா என்டா செத்து போனவன் பொண்டாச்சி மேல ரொம்ப பாசமா இருந்தியடா மிச்சப்பட்ட சாப்பாட்டை குப்பையில போட்டுறதுனால யாருக்குடா லாபம் பசிக்கிற ஒரு ஜீவனுக்கு போட்டா அந்த ஆத்மா எவ்வளவு சந்தோஷப்படும் தெரியுமா அது மாதிரி இது மிச்சப்பட்ட வாழ்க்கை கண்ணு தெரியாது காது கேட்காது வாய் பேசாது மனைவிங்கிற ஸ்தானத்தை கொடுத்ததும் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கா பாத்தியா அம்மாவாசைக்கு ஒரு நாள் முன்ன பின் இருக்கும் அத்தா அத்தா அவளுக்கு ஒண்ணும் இல்ல என்னடி ஒண்ணும் இல்லையா இதெல்லாம் என் பேர பிள்ளைகளுக்கா நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன்ல இத பத்தியா காசு மால பேர நான் பிறந்தா பழனி கோவில்ல இருக்கிற அந்த முருகனுக்கு இத சாத்துறதா வேண்டிட்டு இருக்கேன் பேத்தியா பிறந்தான் வச்சுக்க சமயபுரத்தாளுக்கு இந்த வைரமாலையை கொண்டு போய் சாத்திர போறேன் அப்படி ரெண்டுமா பிறந்துச்சுன்னு வச்சுக்க அந்த பழனி ஆண்டவர் கோயிலுக்கும் சமயபுரத்தா கோயிலுக்கு நடந்தே என் காலத்தை கழிச்சிருவேன் தாய் பழச நினைச்சிட்டு என் வீட்டுக்காரர் என்ன தொட மாட்டேங்கிறாரு ஆனா நான் எப்ப வாந்தி எடுப்பேன் வாயு வயிறும் ஆவேன்னு எங்க அத்தை கடந்து தவிச்சிட்டு இருக்காங்க தப்பா நினைக்காம இதை என் காணிக்கையா எடுத்துக்கிட்டு நானும் எங்க வீட்டுக்காரும் ஒரு வருஷத்துக்கு பிரிஞ்சிருக்கணும்னு எங்க அத்த கிட்ட வந்து அவரு பொய் சொல்லுங்க அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்க இந்த மாதிரி எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் விதி விட்ட வழி நான் வாழ்ந்துக்குவேன்
இதுவரைக்கும் இந்த ஜோசியர் சுந்தரலிங்கம் வாழ்க்கையில பொய்யே சொன்னதில்லை உன் ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒரு பொய்ய சொல்லணுங்கிற அவசியமும் இல்லை ஏன்னா இன்னும் மூணே மாசத்துல எண்ணி தொண்ணூறே நாள்ல உன் புருஷன் உன் காலடியே சரணம்னு வந்து விழுந்துட போறான் சரணப்படாத சஞ்சலப்படாத சந்தோஷமா இரு உன் வாழ்க்கை அமோகமா இரு
செல்லம்மா செல்லம்மா கொஞ்சம் நில்லம்மா உள்ளத்தை கொண்டு செல்லம்மா யாருக்குமே கரகத்தினை துரோகம் நினைக்காத ஆத்தாவுக்கு ஆனமும் இப்படி துரோகம் பண்ணிட்டாமா ஆத்தாவுக்கு தைக்க முடியாத வியாதி வந்து ரொம்ப முத்தி போச்சு உசுரோட இருக்கிறதே கொஞ்ச நாளைக்கு தானு டாக்டர் சொல்லிவிட்டாரு அந்த கொஞ்ச நாளைக்காவது ஆத்தா சந்தோஷமா இருக்கட்டும் தான் நான் இதை உங்ககிட்ட சொன்னமா இருந்தாங்க <laughs> 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 சாமி <laughs> 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 மதுரை வீர சாமி அருவாளோட வந்திருக்கு தம்பி பேச்சு முத்து ஜாதகத்துல அருவா தோசம் இருக்கு இவங்க முன்னோர்கள் யாரோ மதுரை வீர அருவாள திருடி தப்பு பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பரிகாரம் பண்ணி ஆகணும் அதனால ரெண்டு அடி உயரத்துல அருவாள அடிச்சு புரத்தங்கரையில வச்சு பூஜை பண்ணி ஒரு கோழி அறுத்து அந்த கோழி அறுத்த அருவாள பதினோரு நாள் கையிலேயே வச்சுக்கிட்டு இருந்து தலையை சுத்தி தண்ணீர தூக்கி போட்டா அந்த தோஷம் நீங்கிடும் பழிவாங்கிறாத <laughs> சமாதானமா <laughs> 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 இந்த பிரச்சனைக்கு என்னால மட்டும் முடிவு காண முடியாது ரெண்டு பேரும் திமிர விடாம காலை பிடிச்சு அமைக்க ஒரு மண்டியை பிடிச்சு அமைக்க ஒரே வெட்டில தலை வர முண்டை வர நான் உருட்டி விட்டு போகல இன்னையில இருந்து என் பேரு பேச்சு முத்துறா நாள இருந்து பூச்சி முத்திர மாத்திக்கிறான் கையளவு உடம்பு இல்ல அவனுக்கு என்ன வெட்டுவானா பில்லி சூனிய சமாச்சாரம் மாதிரி தெரியுது அவன் பைத்தியக்காரன் சுத்தியும் நாலு பேர் இருக்கான் ஜாலும் செய்வான் ஓடி போயிடுவான் இதே மாதிரி விட்டுங்களா என்னமா ஆச்சு பைய பையம்மா என்ன சார் என்னாச்சு என்னம்மா ஏன் வாங்கி எடுக்கிற அதுவா தெரியலையே உசுரோட இருக்கிறதே கொஞ்ச நாளைக்குத்தானு 
டாக்டர் சொல்லிவிட்டார் அந்த கொஞ்ச நாளைக்காவது ஆத்தா சந்தோஷமா இருக்கட்டும் தான் உங்ககிட்ட சொன்னமா என்ன முடிக்கிற ராத்திரி பூரா முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது பகல்ல வெளிச்சத்துக்கு வந்துருச்சு உன் பொண்டாட்டி உண்டாயிட்டா நீ கர்ப்பமாயிட்டா இது சி இது இது நீ அப்பாவாயிட்டா யாரோட கருவ சுமந்துட்டு நான் தான் அதுக்கு அப்ப எனக்கு ஆத்தா கூட சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த தாலிய எதுக்காக என் கழுத்துல கட்டினீங்க எங்க ஆத்தாவோட உசுர காப்பாத்துறதுக்கு அந்த ஊர் வரைக்கும் அது நிம்மதி இருக்கட்டும் என்னதான் நான் வெறும் வயத்தோட நாடகம் ஆடிட்டு இருக்கேங்க தேனாத்தாயிரு <laughs> 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 இப்ப என்ன ஆயிருச்சு இப்படி அழுவுற நான் உனக்கு ஏதாவது குறை வச்சிருக்கேன் என்னையா இப்படி கேக்குற குத்து விளக்கு மாதிரி எனக்கு ஒரு மருமகளை கொண்டு வந்திருக்கு நம்ம வம்சம் விளங்குறதுக்கு அவ வயிற்றுல ஒரு வாரிசு வளருது இதை விட இந்த சிரிக்கைக்கு வேற என்னடா சந்தோஷம் வேணும் ஐயா சின்னமணி நல்லபடியா பிள்ளைய பத்தி தேரணும்னு 
ஆத்தா வேண்டிக்கிட்டே தாய் வேண்டிக்கிட்டே ஆத்தா இந்த அம்மன் என்னைக்கு உனக்கு துணை இருப்பா அந்த தாலி பாக்கிய கவுத்த எடுத்து ஆத்துல விட்ட மாதிரி அங்க இருக்கிற புத்திர பாக்கிய கவுத்தை எடுத்து ஆத்துல விட்டுடுமா பயமா <laughs> முடிவு <laughs> <laughs> 
ஏண்டி இது வரைக்கும் நான் உனக்கு பண்ண பாவம் எல்லாம் பார்த்தாலும் இதுவேற பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாவமா நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க எனக்கு எதுவுமே புரியல பத்திரிக்கையில உன்ன பத்தி விளம்பரம் கொடுத்துண்டியா அதுவா அது பள்ளி கொடுத்து பெரிய வாத்தியார எப்போ எழுதி போட்டது அது தப்பா இருந்தா அத பார்த்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு கோடீஸ்வரன் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்திருந்தா நான் உன் கழுத்துல தாலி கட்டதுனால அந்த பெரிய வாழ்க்கை உனக்கு கிடைக்காம போச்சு இல்ல எதுங்க பெரிய வாழ்க்கை அன்னைக்கு ஒரு நாள் மழையில நனைஞ்சிட்டு நான் வரும்போது பொட்டு தின்னல ஓடுங்கிறதுக்கு கூட இடம் கொடுக்காத இந்த ஊரு இன்னைக்கு நான் கொடை எடுத்துட்டு வரும்போது வீட்டுக்குள்ள இருந்தவங்க எல்லாம் வெளிய வந்து மழையில நனைஞ்சிட்டு நான் போற ஆத்தா நான் போற ஆத்தான்னு சொல்றாங்களே இது நாங்க பெரிய வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை தொழில் <laughs> 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 அஞ்சு வருஷம் பணம் வேணுமா அஞ்சு வருஷம் ஒழுங்கா என்ன தெரியுமா அவனுங்களுக்கு அப்புறம் கேட்டானுங்க ஐம்பது மூணு ஒட்டியானா இருபத்தஞ்சு மூணுல காசு மாலை ஏன் கண்ணாலத்துக்கு போட்ட இருநூறு மூணு என்னாச்சு பண்டிகைக்கு போட்ட பத்து மூணு என்னாச்சு அவனுக்கு ஒண்ணு தொழில் பண்ண கேட்கலி நம்ம ஒரே அடியா தொலைக்கிறதா கேட்டுக்கானுங்க கலக்கிற மாட்டை கண்டா கண்டவனால மடியில் கை வைப்பானா அந்த கதை இது வரலையாங்க <laughs> 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 அதுதான் எனக்கு பெருசா பட்டுச்சு 
பொண்ணு சொல்றியா என்னைக்கு என்னைக்கு என் மருமகளை நீ பொண்டாட்டியா நினைச்சு தோடுறியோ அன்னையில இருந்து பத்தாவது மாசம் உனக்கு நான் பிள்ளையா வந்து பொறுப்பையா இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு புத்திர பாக்கியம் முடிவு <laughs> பார்வதி நீ பெத்த பொண்ணு அவ வாழ்ந்தாலும் சரி வாழா வெட்டியா போனாலும் சரி ஏ அக்கா உங்களை இத்தனை வருஷம் சேர்ந்து வாழ்ந்ததுக்கும் நான் இந்த வீட்டுல உழைச்சதுக்கும் சொத்துல ஒரு பங்கு கொடுத்துட்டு போ என்னைக்கு இருந்தாலும் நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி குறுக்கு திரும்பிங்க தெரிஞ்சுதான் சொத்துக்கள்ல வேற வழி பண்ணிட்டு இருக்க வேற வழி பண்ணிட்டா என்ன மாமா வக்கீல கூட்டிட்டு வரேன் சொத்த மாத்தி எழுதி கொடுத்துட்டு உன் பொண்டாட்டி முகத்தை பாத்துக்க இல்ல உடம்பட்ட இருக்க
இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால நான் இன்னொருத்தை தொட்டதுக்காக என் முகத்திலேயே முழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் இப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் இப்ப கூட முகத்தை காட்டாம போயிட்டு அவளே போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த உலகத்துல எதுவும் வேண்டாம் சொத்தல பேர் கழுதி வச்சிருக்கேன் வாங்க தர்சாமி வாங்க Yeah. 